50 años plus, porque tiene más de 50 años de diseño. ¿Que, tengo, que vengan 50 más? No nada. Oye, pero se, esas son sus últimas pasarelas porque se, se va a dedicar a la política. ¿Tú también te dedicaste un tiempo a la política? ¿Todo, ¿Qué consejo les daría? ¿Él se va a dedicar ahora a la política? A la política de Michoacán. Ah, ah, yo me estoy saliendo. Bueno, <risa> yo me estoy saliendo de ella porque la verdad que es un desastre la política. Pero si él está consciente de lo que es y si de verdad cree que va a traer algo bueno para la gente, adelante. María Conchita, si no vas a estar, estar ahí tú para ponerle su ah, Ay, bueno, acá, ¿no? sí, a lo mejor no estar presente mi cuerpo yo, pero mi voz estará. María Conchita, sabemos que dejaste grandiosas. ¿Cómo ha sido esa salida? Porque se habló, se rumoró mucho que no fue muy buena la, el acabar, ¿no? Grandiosas. No, para nada. Simplemente eh, decidí no hacerlo y, y lo dije y ya. O sea, no, no hubo. ¿Cuál mayor motivo de dejar este de Ah, no, hubo mucho, muchos, muchos. ¿Llegó? Muchas cositas, muchas cositas. Este, y vi que no cambió en realidad. Si regresé fue porque pensé que había cambiado, pero no cambió. Entonces, pues, ¿sabes qué? Yo quiero felicidad, sonrisas, paz, tranquilidad. Y ya. En una entrevista dijiste que claramente que ahora ya llegaste a un punto de tu carrera donde pues ya no te vas a, o sea, como que quieres descansar, ¿no? Como que quieres tomarlo más tranquilo. Eh, ¿No piensas este, como hacer algo, innovarte en algo, hacer algo nuevo en tu carrera? Mira. Un OnlyFans, por ejemplo. ¿Cómo un qué? Un OnlyFans, como. ¿Qué? Ah, no. <risa> no. <risa> eh, yo estoy haciendo lo que hago y hago lo que quiera hacer mientras lo disfrute. Y mientras lo disfrute, lo haré. Eh, cantar, actuar, a, a, ayudo a salvar vidas por medio de mi fundación eh, sin fines de lucro que se llama B. E, e fauna y este y eso me hace muy feliz y mientras yo sea feliz haciendo lo que tenga que hacer para ser feliz lo seguiré haciendo bueno no en realidad me he salido bastante de la política porque la política eh, el, el, ese mundo no, no ha sido muy eh, beneficioso para mí pero si sí te puedo decir que yo estoy viendo muchas eh, eh, red flags, eh, red flags, eh, no sé si ese dicho se dirá también en castellano, pero bandera roja. O sea, yo como cubano venezolana, soy americana, pero cubano venezolana, puedo ver lo que están queriendo hacer con este país, que es quitarnos nuestra independencia, nuestra libertad, nuestros pensamientos, este, nuestras decisiones, porque quieren que pensemos solamente como ellos quieren que piensen, que hagamos solamente lo que ellos quieran que hagamos, que seamos simplemente, únicamente lo que ellos quieran que sea, eh, eh, y no es así, la vida no es así, en la vida cada ser humano es único, cada ser humano tiene derecho a decidir qué ser, qué hacer, dónde ir, qué decir, y eso no, nadie nos, nos lo puede quitar. Como se quieren quitar el melting pot, como se decía antes. ¿no? Ah, a mí nadie me va a quitar mi vida que he tenido hasta ahora, mis creencias, mi tranquilidad, mi, mi, mi creencia en Dios que están tratando de destruirlo, mi amor hacia la familia, hacia el núcleo familiar que están tratando de destruirlo, nadie.